ছোটবেলায় পৃথিবী বলতে আমরা বুঝতাম কেবল মাত্র মা বাবা যে মা এক পলক চোখের বাইরে গেলে তাকে খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত আমরা ক্ষান্ত হতাম না যে বাবা ঘরে ফিরলে আমরা খুশিতে আত্মহারা হয়ে ছুটে যেতাম বাসার একদম মেন গেটে অথচ অনেক ক্ষেত্র দেখা যায় যে বয়স বাড়তে বাড়তে সে বাবা মার সাথে সম্পর্কটা কেমন একটা দূরত্ব সৃষ্টি হয় মনোমালিন্য বা বোঝে না সে বোঝে না একটা ব্যাপার চলে আসে হতে পারে সেটা জেনারেশন ক্যাপ হতে পারে সেটা মিসকমিউনিকেশন হতে পারে তা আন্ডারস্ট্যান্ডিং বা সহানুভূতির অভাব কিংবা ইগো ক্ল্যাশ কারণ যেটাই হোক না কেন বাবা মার থেকে ইম্পর্টেন্ট মানুষ কিন্তু আমাদের দুনিয়াতে আর কেউ নেই দ্যাটস ফর শিওর আজকের প্রোগ্রামে আমরা এই বিষয়ে কথা বলবো সবাইকে ওয়েলকাম করছি প্রমিসেস জানতে চাই পরাবারের মতো সাথে আছে আমি মেহসবান বিন্তি প্রথমে থাকবো ইনশাল্লাহ আপনাদের সাথে আপনাদের পাশে এবং আমার সাথে আছেন দুজন স্বনামধন্য মানুষ তাদের সাথে আজকে এই ইম্পর্টেন্ট ইস্যু নিয়ে কিছুক্ষণ কথা বলবো আমার সাথে আছেন ডি এ নাসের একাত্তরের বীর মুক্তিযোদ্ধা চেয়ারম্যান ফেরা এলেকশন ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার উত্তরা স্যার ওয়েলকাম টু আসো কেমন আছেন জি আলহামদুলিল্লাহ আমার সাথে আরও আছেন খাদিজা মৌরি কাউন্সেলিং সাইকোলজিস্ট হিল ফাউন্ডেশন আসসালামু আলাইকুম ওয়া আসসালাম কেমন আছেন ভালো আছি সবাই যেহেতু আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আমরা একটা ভালো টপিক নিয়ে কিন্তু আজকে বসেছি অভিভাবকের সাথে সম্পর্ক আমি যদি ছোটতে একটু ডিএ নাসের কাছে আসি একটা সময় ছিল যে বাবা মা দুজন বাচ্চাকে অনেক সময় দিচ্ছে এখনো সময় দিচ্ছে কিন্তু এখন আসলে সবাই কেন জেনে অস্থির একটা বাচ্চারও প্রচণ্ড রকম কাজ থাকে ওই ছোট থেকে কাঁধে খুব বড় একটা ইটের বোঝার মতো আর কি ব্যাগ তারপর তার স্কুল কোচিং নানা রকম হরেক রকম টিচার সুইমিং শিখতে যাচ্ছে পেন্টিং ক্লাসে যাচ্ছে সব কিছু মিলিয়ে দেখা যাচ্ছে অ্যাটাচমেন্টের কোনো একটা জায়গায় একটু কমতি বা ঘাটতি রয়েছে যার জন্য কিন্তু আজকে এই টপিকটা সিলেক্ট করা বাচ্চারা একা একা রুমে দরজা আটকে আসলে শুধু ফোনের সাথেই বিজি বা কোনো একটা ডিভাইস নিয়ে ব্যস্ত ওই পার্সোনাল টাচটা আসলে কেমন জেনে চলে যাচ্ছে কি বলবেন এ প্রসঙ্গে আসলে বিষয়টা অনেকটা জটিল এটা বিশ্লেষণ করা তারপরেও আমি বিষয়টা নিয়ে কিছু কথা বলবো আপনাকে আমি দীর্ঘদিন যাবৎ একটা প্রতিষ্ঠানে কাজ করি এখানে আমরা যারা আসক্ত ব্যক্তি তাদের নিয়ে বেশি চিন্তা করি সমাজের সবাই সে কেন আসক্ত কিন্তু এর পিছনের কাহিনীগুলো আমরা খুঁজতে চেষ্টা করি না আমরা যেমন ধরেন আমি খুব ছোট্ট একটা জিনিস দিয়ে আপনাকে শুরু করতে চাই সেটা হলো আমার একটা ক্লায়েন্ট আছে তো ওই ক্লায়েন্টের আমার প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করেছে একটা ছেলেকে তো এই ছেলের সঙ্গে আমি কথা বলেছি কথা বলে দেখা গেল যে বাবা মা অনেক বিজি থাকে বাবা ব্যবসায়ী মা স্কুল টিচার সময় দিতে পারে না বাবা মা সেই ক্ষেত্রে দেখা গেছে একজন টিচার রেখে দিয়েছে প্রাইভেট টিউশন টিউশনের জন্য তো ওই ছেলের সঙ্গে যখন আমরা খুব কাছাকাছি গিয়ে কথা বলতে পেরেছি সে কিন্তু একটা কথা বলেছে যে টিউটরটা রাখা হয়েছে টিউটর একটা মাদক আসক্ত সে নিজেই আসক্ত অতএব এই জিনিসটা সন্তান কখনো বলে নাই যেহেতু তার নিজের আসক্তি আছে আর ওই টিচারও বলে নাই দুজনে আন্ডারস্ট্যান্ডিং করে এই কাজটা করা শুরু করেছে এই যে বাবা মার যে দূরত্বে থাকা অনেক সময় আমরা দেখছি যে বাবা মা নিজের বাবার ব্যবসা বা মায়ের তার নিজের যে চাকরি করে বা স্কুলের টিচার টিচারি করে এই সমস্ত জিনিসগুলো বেশি গুরুত্ব দিয়ে সন্তানের প্রতি একটা অবহেলা তৈরি হয় আমরা যেমন ছোট সময় স্কুলে যেতাম খেলাধুলার সুযোগ ছিল আমরা নিজেরাই নিজেদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতাম বাবা মা নিয়ে চিন্তাও করত না কখনো এখন তো সেই চিন্তাটা একটু ভিন্ন ওয়েতে চলে গেছে যার জন্য বাবা মা নিজেরা অর্থ সম্পদের জন্য বেশি ব্যস্ত হয়ে গেছে সন্তানও যে একটা গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ এই জিনিসটা মাথা থেকে আস্তে আস্তে দূরে সরে যাচ্ছে এটা একটা খুব বড় রকম একটা কারণ আপুর কাছে একটু এই প্রসঙ্গে জানতে চাই যে দেখেন কি ভয়ঙ্কর একটা গল্পের মতো মনে হলো যে টিচার আর স্টুডেন্ট যার হিল্লে আসলে বাবা মা রেখে যাচ্ছে যে কিছু শিখবে সে সেখান থেকে আরও একটা খুবই কমফর্ট জোন পেয়ে গেছে সে সেখান থেকে ড্রাগ এডিক্ট আরও মানে 
দোস্ত বন্ধু ফ্রেন্ডের মতো টিচারের সাথে সে আসলো ড্রাগস নিচ্ছে কি ভয়ঙ্কর একটা ঘটনা এরকম ঘটনা ঘরে ঘরে আসলে অনেক জায়গাতেই আছে আমাদের কাছে গল্পের মতো মনে হলো যারা সাফার করছেন কিংবা আপনারা যারা একদম ফিল্ডে নেমে কাজ করছেন তাদের কাছে কিন্তু এরকম কেস অহরহ আসছে এবং স্যার একটা কথা বলেছেন যে এখনকার বাবা মারা ক্যারিয়ার ওরিয়েন্টেড বেশি হওয়াতে বাচ্চা কাচাতে ওভাবে ঠিক সময় দিতে পারছেন না আমি একটু মেয়ে হিসেবে বলতে চাই যে মেয়েরা তো আসলে মায়ের জাত এবং সেখান থেকে মেয়েদের কিন্তু বাচ্চাদের প্রতি দেখা যায় যে এবং আমাদের যে ট্রেডিশনাল চিন্তাভাবনা মাকেই বেশি দায়িত্ব খানিকটা পালন করতে হয় যদি একটা আনঅফিশিয়াল একটা রুল হয়ে গেছে আনঅফিশিয়াল একটা রুল এক্স্যাক্টলি তো সেখানে একজন বাবা যদি অনেক কিছু করেনও যেটা আমাদের সমাজের চোখে দেখতে মনে হচ্ছে সে আসলে অন্যদের থেকে বেশি করে তারপর সেটা কিন্তু ঘাটতি বা কমতি থাকে তো আপনারা যারা ওয়ার্কিং লেডি তারা আসলে এই যে আপনার দুটো বেবি আছে আপনি কিভাবে ব্যালেন্স করেন সেটা আমার জানা দিচ্ছে আমার বিষয়টা আমি যদি বলি যে শুধু আমার বিষয় না আমার কাছে যখন আরও ক্লায়েন্ট আসে তাদের কাছ থেকেও শুনি যে তারা আসলে এই জিনিসটা ব্যালেন্স করাটা তাদের জন্য খুবই ডিফিকাল্ট হয়ে যায় কিছুদিন আগে আমরা ফেসবুক খুললেও দেখতে পাই যে বাসায় রেখে গেছে কেয়ারগিভারের কাছে সিসি ক্যামেরা বাসায় রাখা আছে দেখছে যে বাবা মার চোখের সামনে দেখছে যে বাচ্চাকে মারছে এটা একটা বাবা মার জন্য কতটা পেইনফুল কতটা ট্রমাটিক একটা ঘটনা হতে পারে তো এই যে এখন সেক্ষেত্রে আমরা কি করবো আমরা যারা মা আমরাও তো লেখাপড়া শিখেছি আমাদেরও বাবা মা ছিল তো ওনারা তো আমাদেরকে লেখাপড়া শিখিয়েছেন শুধু তো এমন না যে আমাদের শিক্ষাটাকে আমরা শুধুমাত্র ঘরের মধ্যেই রাখবো ওনারাও চেয়েছেন যে আমাদের শিক্ষাটাকে যেন আমরা সবার মধ্যে যতটুকু সম্ভব ছড়িয়ে দিতে পারি সেটার লক্ষ্যে কিন্তু আমরা মেয়েরা কাছে যাই যে তাই না কিন্তু সেক্ষেত্রে দেখা যায় আমরা আবার যখন মা তখন আমাদের আবার সেই টেনশনটা আসে বা চিন্তাটা আসে যে আমাদের বাচ্চাটাকে আসলে কোথায় রেখে যাচ্ছি আমার কাছে একটা ক্লায়েন্ট এসেছে মা অফিসে বাবা অফিসে হঠাৎ বাবা মাকে ফোন দিয়ে বলল যে তুমি এখন তোমাকে যে কথাটা বলবো শুধু একটু ঠান্ডা মাথায় শোনো মা অফিসে মিটিংয়ে যাবে তখন বলল যে তোমার বাচ্চারা সেফ আছে একটা ঘটনা ঘটেছে তো ওই মোমেন্ট ওই মায়ের ভেতর দিয়ে কি যায় তখন মাকে বলা হলো যে তোমার আমাদের বাসায় আমাদের রুমে আমাদের বেডরুমের মধ্যে আমাদের বাসায় যে হেল্প থাকে হেল্প করার জন্য যাকে রাখা হয়েছে সে তার বয়ফ্রেন্ড নিয়ে এসছে এবং বাচ্চা দুটোর বয়স একটার হচ্ছে পাঁচ বছর আর এটা হচ্ছে দু বছর এবং দুটোই মেয়ে বাচ্চা আমি এখানে মেয়ে ইন্ডিকেট এই জন্য করলাম আমি বলছি না যে ছেলেরা কোনোভাবে নির্যাতিত হয় না সেটা বলছি না তবে সংখ্যাটা মেয়েদের থেকে একটু ছেলেদের একটু কম আছে তো সেই জন্য ওই মা তখন কি করবে সে কি তখন মিটিংয়ে যাবে নাকি সে তখন ছুটে বাচ্চাদের কাছে যাবে এই অবস্থা আমাদের ঘরে ঘরে যে তার মানে কি আমরা কি তাহলে আর চাকরি করব না আমরা কি আমাদের ক্যারিয়ারও হব না কিন্তু দেখা যায় যে মা তখন মাকে কিছুটা না কিছুটা অল্প হলেও স্যাক্রিফাইস করতে হয় যদি না তার সেই সাপোর্ট সিস্টেমটা থাকে আর ভাই যেটা বললেন যে বাচ্চাদের সাথে আসলে সম্পর্ক বা তোমার কথা লেজ ধরে যদি বলি যে বাচ্চাদের সাথে সম্পর্কটা আসলে আমরা কতটুকু তাদের সাথে সময় কাটাচ্ছি সেটা না কতটা গুরুত্বপূর্ণভাবে মিনিংফুলভাবে তাকে সময় দিচ্ছি সেটা ইম্পর্টেন্ট সো হ্যাঁ আমারও দুটো মেয়ে আছে আমিও জানি যে বাচ্চাগুলোকে আসলে সময় দিতে দিতে হয় এবং তারা কি চায় ওই অ্যাটাচমেন্টটা আসলে তাদের সাথে যদি গ্রো না করে তাহলে আসলে দেখা যাচ্ছে এখন হচ্ছে গিয়ে অ্যাটাচমেন্ট তৈরির সব থেকে মুখ্যম সময় ছোট অনেকটা বলে না যে কাদা মাটির মতো এটাকে আমরা এখন যে শেপে দিব তারা বড় হয়ে আস্তে আস্তে ওই শেপটাই হবে যদি এটা আস্তে আস্তে শক্ত হবে যদি আমরা এটাকে আস্তে আস্তে ভালো শেপে না দিতে পারি আমরা বড় হয়ে যদি চিন্তা করি যে ওকে এখন আমি গাইড করব তাহলে হবে না তাড়াতাড়ি <laughs> 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 ওয়েলকাম ব্যাক টু প্রমিসেস জানতে চাই আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় অভিভাবকের সাথে সম্পর্ক বাবা মাকে আমরা অনেক মিস করি যত দিন যায় যত আমরা বড় হচ্ছি তত আসলে তাদের গুরুত্বটা বুঝি একটু আগেই যদি বুঝে যাই কিন্তু আবার বাবা মা যদি একটু তাড়াতাড়ি বুঝে চান যে আমার ছেলে মেয়েরা কি চাচ্ছে এই কানেকশানটা যাতে আরও মজবুত হয় সেই ব্যাপারটা খেয়াল রেখে আমাদের আজকের আয়োজন আমি একটু স্যারের কাছে আসবো স্যার একটু আগে যে কথা বললাম যে দুটা ভয়ঙ্কর গল্প গল্পের মতো শোনাচ্ছে মনে হচ্ছে কোনো স্টোরি বুক থেকে নেওয়া কিন্তু এগুলো প্রত্যেকটা আমাদের জীবন থেকে নেওয়া 
ফেসবুকে কয়েকদিন আগে আপনি যে ঘটনাটার কথা বললেন এটা কিন্তু ভাইরাল হয়েছে এবং অনেক মানুষ দেখেছে আমি না ওখানে যে যে আসলে সবার কমেন্ট পড়ছিলাম যে ওখানে তো অনেক ওয়ার্কিং প্যারেন্টস যারা আছেন তারা কমেন্ট করেছেন যে আমি তো আমার বাচ্চাকে এরকম কন্ডিশনে ফেলে এসে আসলে আমার অফিস ডেস্কে বসি কিংবা আমি আমার ফিল্ডে যাই কিংবা আমি আমার কর্মক্ষেত্রে যাচ্ছি তো সবার মধ্যে কিন্তু একটা সংশয় বা হতাশা বলেন ঢাকা শহরের একটা টেনশন মানে এত কিছু ব্যালেন্স করা আসলেই যে কোনো মানুষের জন্য ছেলে মেয়ে নির্বিশেষে যে কোনো বয়সের মানুষের জন্য ডিফিকাল্ট কিন্তু তো এই সিচুয়েশনে এসে আমরা কিন্তু আবার কম্পিটিশানটা কমিয়েও দিতে পারছি না সবার কিন্তু সবার জায়গায় ভালো হতে হবে আবার দেখা যাচ্ছে যে আমি কর্মক্ষেত্রে পিছিয়ে গেলাম কিংবা একজন মা বাচ্চাকে ব্যস্ত দিতে যে আসলে ফিনান্সিয়ালি সলভেন্ট না সেটা কিন্তু তাকে আর এক ধরনের ডিপ্রেশন তৈরি করছে তো হাউ টু ব্যালেন্স এখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা ভাষা ব্যবহার করতে চাই আমি জি সেটা হলো প্রপার মনিটরিং জি মনিটরিংটা এমন একটা জিনিস যেটা যে হাজির থাকতে হবে দ্যাট ইজ নট ইম্পর্টেন্ট মনিটরিংটা যে কোনো ভাবে করা যায় খেয়াল রাখা আমরা দেখেছি যেহেতু আমি আসক্ত নিয়ে কাজ করি আসক্তির বিষয়টা আমি বলবো বাবা মার আসক্তির আগেও ব্যর্থতা থাকে আসক্তি হওয়ার সময় ব্যর্থতা থাকে যখন আসক্তি আসক্ত হয় মেনটেন করাটার মধ্যে ব্যর্থতা থাকে আবার চিকিৎসার পরে যে একটা পরিষেবা আছে ঘরে ফেরা নিয়ে তাকে রিলিজ করে নিয়ে চিকিৎসার পরে যে আমাদের কিছু ইনস্ট্রাকশন থাকে ইনস্ট্রাকশন গুলো বাবা মা ফলো করে না ফলে হয় কি একটা ছেলে একটা সন্তান আবার রিলাপস করে তো এই বিষয়গুলো আমরা যে একটা বাস্তবে দেখেছি সেটা হলো যে একসময় ভুলে যায় পেইন্টে বাবা মা যখন সমস্যা থাকে আসক্ত একজন আসক্ত সন্তান একটা পরিবারের জন্য একটা ভয়ঙ্কর অবস্থা দাঁড় করে পরিবারতন্ত্র বিনষ্ট হয়ে যায় নিজেদের মধ্যে একতা থাকে না সব সময় একটা টেনশনের মধ্যে থাকতে হয় যেমন আমরা বলে থাকি যে কু অ্যাডিকশান পরিবার কিন্তু একটা কুডি কু অ্যাডিকশানে পতিত হয় কু অ্যাডিকশান হলো যে একটা সন্তান যখন অ্যাডিকশানে থাকে তার ওই মাদক যে নেশা এই নেশাটা একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ জিনিস তার কাছে তো সেটাকে সংগ্রহ করার জন্য সব ধরনের বিহেভ সে করে বাবা মার সাথে একটা পর্যায়ে ভাইলেন্ট হয়ে যায় এই ভীতিটা তৈরি করার পরে তখন মা সকালবেলায় দেখা যায় টাকা নিয়ে বসে আছে সন্তানকে দেওয়ার জন্য আবার বাবা মাকে রাত্রে টাকাটা দিয়ে রাখে এই যে কো অ্যাডিকশন চলে আসে এইভাবে তো এই কো অ্যাডিকশন থেকে দেখা যায় পরিবারতন্ত্র ভেঙে যায় সংসারে অশান্তি দেখা দেয় আত্মীয় স্বজনরা দূরে চলে যায় হয়তো মেয়ে বিয়ে দিয়েছে মেয়ের হাজব্যান্ড শ্বশুরবাড়ি আসতে পছন্দ করে না এইভাবে আস্তে 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 একটা বিচ্ছিন্নতা তৈরি হয় তারপরে দেখা যায় যে একটা ট্রিটমেন্টে দিতে গেলে অনেক সময় একটা ছেলেকে যখন আমাদের কাছে দেয় খুব বিরক্ত হয়ে বলে যে দুই বছর তিন বছর রাখেন সুস্থ করে দেবেন তা আমরা তো জানি যে আসলে দুই মাস থাকলে এক মাস থাকলে একটা মায়া তৈরি হবে সব কিছু বলে যাবে একটা সময় আমাদের প্রোগ্রামে তো চার মাসের প্রোগ্রাম আমরা ইয়ে করি এরপরে দেখা যায় যে পরিবার তাকে নিয়ে যায় সন্তানকে নিয়ে যাওয়ার পরে কিছু ইনস্ট্রাকশান দিয়ে দিই আমরা ফর ওয়ান ইয়ার এই ইনস্ট্রাকশানটা বাবা মা ফলো করে না যখন দেখা যায় ছেলে ভালো হয়ে গেছে এইটা যে কত বড় একটা মারাত্মক রোগ মাথার রোগ ব্রেনের রোগ আমরা বলি সবসময় কিন্তু শারীরিক উড্রয়ালটা তো থাকে না কিন্তু ব্রেনের মধ্যে এটা থেকে যায় মিনিমাম একটা বছর তাকে মনিটরিংয়ে রাখতে হয় এই জিনিসটাও একটা বাবা মার ব্যর্থতা থাকে আরও অনেক বিষয় আছে অনেক ম্যারিড ছেলে পেলে থাকে তাদের ওয়াইফরা সুন্দর যে এই পেইনটাকে মেনে নিতে চায় না তাদের ইনস্ট্রাকশনগুলো তারা ফলো করতে ব্যর্থ হয় সেখানে সে হতে পারে আমার কেয়ার গিভার হতে পারে এছাড়া হাজব্যান্ড ওয়াইফ বাচ্চা কাচ্চা মানে সবারই অন্যভাবে 
তাকে ট্রিট করা ইন এ পজিটিভ ওয়ে খুব ইম্পর্টেন্ট এবং এটা আমাদের শেখা দরকার আর ভাবে যে কোনোভাবে মনে হয় করলেই হয়ে যাচ্ছে রাগ দেখালে হয়ে গেল অথবা ইমোশনাল হয়ে বেশি আদর করলাম মানে একটা ব্যালেন্সড পথে চলাটা খুব ইম্পর্টেন্ট আমি যদি একটু আপুর কাছে আসি আপু এই যে বাবা মার কথা আসলো বাবা মা তো প্রত্যেকটা বাচ্চার ভালো চান এটার উপর আর কোনো সত্য কথা নাই মানে দুনিয়া উল্টে যাবে কিন্তু এই কথাটা সত্য এবং প্রত্যেক বাবা মা কিন্তু তার জায়গা থেকে তার সামর্থ্য অনুযায়ী তার ব্যস্ততা তার বাচ্চাকে দিচ্ছে এবং কেউ কিন্তু আসলে বিশ্বাস করে না যে আমার ছেলে বা আমার মেয়ে কখনো ড্রাগে দেখ হবে এই পথে যেতে পারে সবাই ভাবে যে পাশের বাসার বাচ্চা হতে পারে আমার হবে না আমার ভাইয়ের বাচ্চাও হতে পারে যদিও আমি ওকে অনেক ভালোবাসি আমার ছেলেটা হবে না বিকজ আমি ওকে সেরকম মূল্যবোধ অনেক কিছু শিখিয়ে পড়িয়ে বড় করেছে একা একটা ডিনায়ালের মধ্যে কিন্তু থাকে এই ডিনায়ালটা অনেক সময় বাচ্চার জন্য কত ক্ষতিকর আমি এরকম কিছু কেস খুব কাছাকাছি থেকে দেখেছি যে মা বুঝতে পারছেন যে তার ছেলে এরকম একটা ব্যাপার সাথে জড়িয়ে গেছে ড্রাগস নিচ্ছে এরকম সিমটম অনেক কিন্তু সে মনে মনে কোথাও ভাবছে এটা মনে হয় একদিনই দেখলাম ও তো রেগুলার না ও তো অফিসে যাচ্ছে এরকম একটা নিজেকে নিয়ে একটা দ্বন্দ্ব নিজেকে উনি বুঝাচ্ছেন তাতে থ্রি ইয়ার্স চলে গেল ছেলে আবার মধ্যে এমনভাবে ঢুকে গেল তখন তারা তাকে বের হওয়া বের করা যাচ্ছে না তখন সে হলো কি সে তখন সমাজের ভয়ে ওকে ঠিক আছে থাকুক অসুবিধা নাই আর এই বাচ্চারা কিন্তু খুব স্মার্ট হয় তারা কিন্তু মিথ্যের বেড়া জ্বালে দিয়ে মাকে আবার বাবার ইমোশনালি ব্ল্যাকমেইলও করছে বুঝিয়ে দিচ্ছে না মা করতাম এখন করছি না এবং ট্রাফিক ফেলে দেয় হ্যাঁ এই একটা অসহনীয় একটা সিচুয়েশন এই সিচুয়েশনের উত্তরটা কি হতে পারে এটা আপনার কাছ থেকে নেব সরি ফর দ্য ইন্টারাপশন এই মুহূর্তে একটা ব্রেক নেওয়ার জন্য আমার ইনস্ট্রাকশন চলে এসেছে আমি উত্তর দিচ্ছি ইয়ার ওয়াচিং ফ্রমস জানতে চাই এই মুহূর্তে একটা ছোট্ট ব্রেক নিচ্ছি আজকে আমরা কথা বলছি প্যারেন্টসের সাথে আমাদের সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত এই মুহূর্তে ব্রেক নিয়ে ফিরছি ওয়েলকাম ব্যাক টু প্রমিসেস জানতে চাই মেজবান রিন্তি আজকে আছে আপনাদের সাথে আমার সাথে আছে ডি এ নাসির এবং খাদিজা মৌরি আপু বিরতিতে যাওয়ার আগে আপুকে একটা প্রশ্ন রেখে গেছিলাম একটু বড় প্রশ্ন যে বাবা মারা যে একটা ডিনায়ালের মধ্যে থাকে এখান থেকে বের হওয়ার জন্য তাদের খুব স্মার্টভাবে চিন্তা করাটা শিখতে হবে কি বলবেন এ প্রসঙ্গে আচ্ছা সেক্ষেত্রে আমি আবারও বলবো যখন আমি প্রশ্নটা শুনছিলাম যে বাচ্চা যেন সোসাইটির ভয়ে সোসাইটি জেনে যাবে আমার বাচ্চাটা অ্যাডিক্টেড এটার জন্য আমি কি করলাম বাচ্চাটাকে অ্যালাও করলাম তাই না সো এটা যদি আমি দেখি একদম ছোটোবেলায় ছোটোবেলায় একটা বাচ্চা তার যে কোনো আবদার পূরণ করার জন্য সে কি করবে সে কান্না করবে সে মার কাছে জেদ করবে এবং মা কি করবে সেটাকে রিমুভ করার জন্য বা রিডিউস করার জন্য তাড়াতাড়ি সেটা তাকে দিয়ে দিবে এই যে বাচ্চাটা শিখে যাচ্ছে যে আমি একটু কাঁদলে আমি একটু জোর করলে আমি আর সেই জিনিসটা পেয়ে যাচ্ছি আর একটু বড় হবে তার ডিমান্ডটা কিন্তু একটু 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 করে বাড়বে তখন সে খেলনার জন্য কাঁদবে না তখন সে কাঁদবে হচ্ছে কি ফ্রেন্ডের বাসে যাওয়া নিয়ে ফ্রেন্ডের ওটা আছে আমার ওটা লাগবে এবং আরও বড় যখন হবে অ্যাডোলেসেন্স অথবা দেখা যাচ্ছে যে আঠারো উনিশ বছরের ছেলে তখন সে স্মার্টফোন তার এই যে আস্তে আস্তে তার ডিমান্ডটা কিন্তু আমরা প্যারেন্টসরাই বাড়িয়ে দিচ্ছি ছোটোবেলায় সেটাকে আমরা মনে করছি কি যে না ছোটো মানুষ কিছু হবে না এটা তখন তাদের সামর্থ্যের মধ্যে থাকে কিন্তু যত বড় হয় বাচ্চার ডিমান্ডটা তো বেড়ে যায় তো দেখা যায় যে এই যে আমরা সেটা করছি বাবা মা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি তাদের খারাপের জন্য করছে না মায়া থেকে করছে কিন্তু মায়াটা যেন এমন না হয়ে যায় যে আমি আমার বাচ্চাটা নষ্ট করে ফেলছি এটা বাচ্চার জন্যই ক্ষতিকার এবং সমাজের ভয়ে মানুষ কি বলবে মানুষ ওর বাবার সম্মান নষ্ট হবে আমাদের ছেলেকে একটু অন্যভাবে তাকাবে এখানে কিন্তু সেই কাইন্ড অফ তার বাচ্চাটা কিন্তু ছেড়ে দিয়ে দিচ্ছে এবং এত বড় ক্ষতি করছে যে মানে বলি দেওয়ার মতো অবস্থা যে ঠিক আছে তাও আমার আমাদের ভালো জানুক লোক কিন্তু আসলে আমাকে খাওয়াচ্ছে না পড়াচ্ছে না আমার বাচ্চার ক্ষতিও দেখছে না এবং আমার বাচ্চার মারা গেলে আসলে লোকের কোনো যায় আসে না তারা একদিন আসবে চলে যাবে কথা বলতে বলতে এই সিচুয়েশনে আপনি বাবা মাদের আসলে কি বলতে চান অ্যাডিকশনটা হলো একটা রোগ জি এই যে যে বাবা মাদের কথা আপনি বললেন তারা যদি এই চিন্তা না করে যেমন একটা রোগ হলো একজন একটা ক্যান্সার হলো বা একটা টিউমার হলো তাকে তো ট্রিটমেন্ট করতে হবে এটা তো হাইড করার কোনো বিষয় না তো এই মানসিকতা যতদিন না আসবে ততদিন আমাদের সামাজিক অবস্থা পরিবর্তন হবে না আমরা কিন্তু খুব চেষ্টা করি ওপেন করার জন্য তারপরেও জানে কোথায় ভয় আমরা পেশেন্টের ভিজিটের ডে রাখি ফ্রাইডেতে একজন গার্জেন একজন অভিভাবক এসে বলতেছে আমি কিন্তু ভাই রাত্রে দেখা করতে আসবো কেন মানুষে যদি দেখে এই যে মানসিকতা এই মানসিকতা 
এটা কিন্তু থেকে যায় সন্তান কিন্তু অনেক শিক্ষিত ছেলে আছে তারপরে পাশাপাশি আরেকটা জিনিস আমি বলি আপনি জানেন যে যেটা কথা ছিল ইন্টারনেট বা সাইবার অ্যাডিকশন সাইবার অ্যাডিকশনটাও একই রকম একটা মা এসে বলতেছে যে সে যখন ভাত খায় ডান হাত দিয়ে বাম হাত দিয়ে মোবাইল দেখে সবসময় মোবাইলের মধ্যে থাকে একটা মারাত্মক পরিস্থিতি লেখাপড়া সব বন্ধ হয়ে গেছে তা আমি বললাম যে ঠিক আছে আপনি আমার কাছে কিছু দিন রাখেন এক মাস রাখেন আমরা দেখি কি করা যায় দেখা গেল যে ছেলেকে বোঝাইলাম বললাম ডিটাচ করলাম মোবাইল দিচ্ছি না তাকে অন্য দিকে আমার এখানে ক্যারাম বোর্ড আছে টেনিস আছে অন্য অন্য খেলাধুলার মধ্যে তাকে ইনভলভ করলাম খুব ভালো আছে এবং এইভাবে প্রায় আড়াই মাস যাবৎ আসছে সে এখন বাসা যাতায়াত করে তাকে যেটা করেছি আমরা সেটা হলো যে ভেন্টিলেশন ভেন্টিলেশনটা আমরা খুব চিন্তা করি যে কোনো জিনিস বন্ধ করার সময় হঠাৎ করে বন্ধ করে দিলে একটা সমস্যা তৈরি হয় তো একটা বললাম যে আপনার একটা মোবাইল দেন সেন্টারে আমরা এক এক ঘন্টা সময় দেব তাকে তো সেন্টার যখন আসবে তখন সে মোবাইলটা ব্যবহার করবে কিন্তু বাসায় যে করতে পারবে না বাসায় ইন্টারনেটের যে ইয়ে আছে এটা বন্ধ করে দেন তো গতকালকেই ওই ছেলেকে আসছে কালকে আমি জিজ্ঞেস করলাম বলে যে আঙ্কেল আমার তো এখন আর ওই ওটার প্রতি কোনো অ্যাডিকশনই নেই মোবাইল চালাই তার ইচ্ছা করে না এখন আমার খেলতে ইচ্ছা করে এই যে পরিবর্তন এটা কিন্তু খুব বাস্তব জিনিসটা বললাম আমি আপনাকে এভরিথিং ইজ পসিবল এটা মনিটরিংটা যদি প্রপারলি করা যায় আর অন্তর দিয়ে দেখতে হবে মুখের ভালোবাসা দিয়ে জয় করা যাবে না অন্তর দিয়ে ভালোবাসতে হবে বোঝাতে হবে যে আমি অন্তর দিয়ে ভালোবাসি এই হাইট যে প্রসেসটায় যে পরিবার যে লুকিয়ে রাখে আত্মীয় স্বজনের কাছে এটা একটা খারাপ জিনিস এটা এই মুহূর্তে করা যাবে না ধরেন অনেক মেয়েরা আপনি জানেন মেয়েরা অ্যাডিকশনে চলে গেছে দেখা গেছে একটা সন্তান অ্যাডিকশনের সময় একটা মেয়ের সাথে তার সম্পর্ক তৈরি হয় ওই মেয়েটাও অ্যাডিকশনে আছে একটা সময় তারা পালিয়ে বিয়ে শাদি করে ফেলে এই যে শুরু হইল আর একটা যন্ত্রণা পরিবারের জন্য এটা কিন্তু খুব মারাত্মক আকার ধারণ করে শেষ পর্যন্ত যে তার বাচ্চা কাচ্চা হয় তারা ইফেক্টেড হয় এই বিষয়গুলোর জন্য আমি মনে করি যে পরিবারকে অনেক সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত এবং তাদের কোনো সমস্যা থাকলে ভালো কাউন্সিলারের সঙ্গে কথা বলা বা কোনো প্রতিষ্ঠানে গিয়ে আলাপ আলোচনা করা কি করণীয় এই বিষয়গুলো জানতে হবে নিজের থেকে নিজের মন গড়া সাজেশন দিলে তো না এখন যেহেতু অনেক প্রতিষ্ঠান রয়েছে সরকারি বেসরকারি অনলাইন অফলাইন সব জায়গায় আসলে সার্ভিসটা পাওয়া যাচ্ছে এই সুযোগটা নিতে হবে সুযোগটা আমাদের নিতে হবে এবং হেলথটা চেক করতে হবে তাহলে কিন্তু আমারই আসলে লাভ হচ্ছে এন্ড অফ দ্য ডে আমি তো আপুর কাছে আসি আপু আমরা প্রমিসেস মেডিকেল লিমিটেডের সৌজন্যে যে প্রোগ্রামটা করছি কিংবা অনলাইন অফলাইন সব জায়গায় যে কথা বলছি সব জায়গায় কিন্তু আমাদের একটা মোটিভ থাকে যে সবাই কথা বলুক সবাই হেল্পটা চাক আমরা এই যে আজকে গোল টেবিল বৈঠকের মতো বসেছি এত দুই বছর হচ্ছে অনুষ্ঠানে যে দুজন মানুষও যদি সচেতন হন আমাদের কাছে আসেন কিংবা অন্য কোনো জায়গায় যান এটা আমাদের সার্থকতা আপনি একজন কাউন্সিলর হিসেবে আসলে কি বলবেন এ প্রসঙ্গে আমি বলবো যে আমাদের দেশে একটু একটু করে এখন মানসিক স্বাস্থ্যের ব্যাপারে মানুষ সচেতন হচ্ছে তা না হলে সচেতনতা তৈরি না হলে আজকে আমি এখানে বসতাম তো দেখা যাচ্ছে যে এই সচেতনতাটা আমাদের আরও বাড়াতে হবে আগে যেমন কেউ ও কাউন্সিলের কাছে যাচ্ছে মানে ওর দিকে যে পয়েন্টিং করে যে তাকে নোটিস করা দেখা যাচ্ছে যে তার বিয়ের সময়ও এই জিনিসটা তাকে হাইড করা হয় ও কাউন্সিলের কাছে আছে বাট অ্যাকচুয়ালি কাউন্সিলের কাছে যাওয়াটা কিন্তু আমার স্বাস্থ্যের সুস্বাস্থ্যের জন্য মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য আমার যাওয়া তো ওই দিক থেকে আমি বলবো যে হ্যাঁ অবশ্যই এখন সচেতনতা বাড়ছে এবং লোকজনের মধ্যে যদি এই জিনিসটা আরও ভালোভাবে আসে আসলে ভালো থাকাটা তো আমাদের সবার জন্যই জরুরি তাই না তো আমরা যত ভালো থাকব শারীরিক এবং মানসিকভাবে সেটা আমাদের সবার জন্যই ভালো আমাদের সন্তান আমাদের বাবা মা আমাদের পরিবেশ সব কিছুর জন্যই আমাদের ভালো খুব সত্যি কথা বলেছেন এবং মেন্টাল হেলথের ইম্পর্টেন্সের কথা আসলে আজকে মরি আপু বললেন মেন্টাল হেলথের সাথে ঘুরে ফিরে আরও প্রত্যেকটা বিষয়ের প্রত্যেকটা সম্পর্ক জড়িত প্রত্যেক মানুষের মেন্টালি আসলে সুস্থ থাকাটা খুব ইম্পর্টেন্ট আজকে আমরা কথা বলছি অভিভাবকের সাথে সম্পর্ক নিয়ে এই মোটা একটা ছোট্ট ব্যাগ নিচ্ছে ফিরছে খুব তাড়াতাড়ি ওয়াচিং ফ্রমিসেস জানতে চাই উইথ মাই হাজবেন্ড রিন্তি আজকে আমরা কথা বলছি প্যারেন্টসদের সাথে আমাদের সম্পর্ক নিয়ে মোরিয়াপুর কাছে একটা প্রশ্ন ছিল সেটা হচ্ছে প্যারেন্টসদের সাথে যখন সম্পর্কের কথা আসে 
তখন বাবা মার পার্সোনাল রিলেশনটা কেমন এটা খুব ইম্পর্টেন্ট বাবা মা যদি আসলে এখন একটা রুমের মধ্যে সারা দিন ঝগড়া করে মারামারি করে হানাহানিতে লিপ্ত থাকে কিংবা কটু কথা বলে বাচ্চারা কিন্তু পাশের রুম থেকে সেটা দেখছে এটা অবজার্ভ করছে ভয় পাচ্ছে পাটি পেটি পে এক রুম থেকে আর এক রুমে যাচ্ছে একটা সুন্দর পরিবেশই থাকে না সেখানে শেয়ারিং কেয়ারিং বা কোয়ালিটি টাইম আসলে কোথায় থাকবে এখন কিন্তু যদি আপু আপনি আমার থেকে আরও বহুগুণে ভালো জানবেন ডিভোর্স রেট কিংবা তিক্ততার সম্পর্ক নিয়ে বেঁচে থাকা কিংবা কোনো মতে একটা ঘরে দিনাতিপাত করা এই নাম্বারটা অ্যালার্মিং হারে বেড়েছে বিয়ের বাজারে গেলে এটা বোঝা যায় কিংবা আত্মীয় স্বজনের দিকে তাকালে বোঝা যায় এখন এই প্রসঙ্গে আপনি নতুন যারা প্যারেন্টস হচ্ছেন বা হবেন তাদেরকে কি বলতে চান হাজব্যান্ড ওয়াইফের যে রিলেশনটা এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আর যারা নতুন যেটা বলেন যে যারা ইম্পর্টেন্ট এই কারণে কারণ হচ্ছে যে তারা আসলে যারা বিয়ে করেছে নতুন বিয়ে করেছেন তাদের আসলে নিজেদেরকে আগুলো আসলে আগে বুঝতে হবে যে তারা কি চায় এই রিলেশনটা তারা কতদূর নিয়ে যেতে চায় অনেক সময় দেখা যায় বিয়ের প্রথম ছ মাস কি দু বছর পর্যন্ত বোঝাই যায় না যে আমি যে মানুষটার সাথে আছি সে মানুষটাকে আমি কতটুকু চিনি বা জানি তাদের নিজেদের আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা অনেক ইম্পর্টেন্ট আর অ্যালার্মিং হারে যে ডিভোর্সটা বাড়ছে এইটার আরেকটা কারণ যেটা আমরা মনে করি যে তাদের মধ্যে আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ের একেবারেই অভাব অথবা যেটাকে আমরা বলি ইগো ক্লাশ এটা যতদিন না পর্যন্ত আমরা ঠিক থাকব তাহলে দেখা যাবে যে আমরা আসলে ওই জিনিসটা থেকে বেরোতে পারবো না যে ডিভোর্স রেটটা বেড়েই যেতে থাকবে আর প্যারেন্টাল পার্সপেকটিভ থেকে যদি বলি যে ওই কাপলটাই যখন প্যারেন্ট হবে যে ঠিক আছে আমরা এখন একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং আছে আমরা বাচ্চা নিচ্ছি দেখা যাচ্ছে যে বাচ্চা হওয়ার পরেও যদি বাবা মার মধ্যে রিলেশনটা ভালো না থাকে বাচ্চার সাথে কিন্তু অ্যাটাচমেন্ট যেটা প্যারেন্টাল অ্যাটাচমেন্ট সেটা কিন্তু গ্রো করবে না সো দেখা যাবে যে বাচ্চা বড় হচ্ছে ঠিকই কিন্তু একটা ইনসিকিউর অ্যাটাচমেন্ট সে ছোটোবেলা থেকেই দেখছে যে বাবার মধ্যে রাগারাগি হচ্ছে বাবা মা কখনই বাবা মাকে রেসপেক্ট করছে না মা বাবাকে কেয়ার করছে না বাবা মাকে কেয়ার করছে না সো সে যখন এরকম একটা দ্বন্দ্বের মধ্যে থাকবে একটা ভীতি নিয়ে সে বড় হবে সে জানে না কার সাথে কীভাবে কথা বলতে হবে সো এই যে তখন সে কি করে যে একটা মানুষের একটা তার ইচ্ছা থেকেই থাকে যে আমি আসলে একটা মানুষ আমার লাগবে যার কাছে কিনা আমি রিলাই করতে পারবো একটা সিকিউর পার্সন লাগে সো তখন সে দেখা যায় যে তার সাথে যেই ভালো ব্যবহার করবে তার প্রতি সে অ্যাটাচড হয়ে যাবে তো ওটা থেকে দেখা যায় যে হয়তো মাদকাসক্ত হয়ে যেতে পারে কারণ যে অ্যাসোসিয়েশনটার সাথে সে থাকে যদি এমন হয় যে তারা মাদকাসক্ত তারা তার সাথে ভালো ব্যবহার করবে সো বাচ্চার সাথে প্যারেন্টের যে গ্যাপটা যে তৈরি হয়ে যায় সে দেখা যায় অনেক সময় ছোটোবেলা থেকেই হয় ইনসিকিউরিটি ডেভেলপ করে সেজন্যই হয় সো অ্যাটাচমেন্টটা খুব ইম্পর্টেন্ট এবং সিকিউর অ্যাটাচমেন্ট আপনি শুরুতে একটা কথা বলেছেন যে বাচ্চারা ইনিশিয়ালি যেটা কাদা মাটির মতো আমি যেই শেপটা দিব যা ইনজেক্ট করে মানে বিবেকবোধ যত শক্ত বা টনটনে করব তার বহিপ্রকাশ সে জীবনের বিভিন্ন স্টেজে আসলে দেখাতে থাকবে তার ফ্যামিলি তাকে কতটুকু নীতি ভিতরে ঢুকিয়ে দিতে পেরেছে তো সেখান থেকে আমি যদি স্যারের কাছে একটু আসি দেখা যাচ্ছে যে বাচ্চা ড্রাগ অ্যাডিক্ট তো হাইড করছে নি অনেক সময় দেখা যায় যে আমার নিজেরাও কিন্তু নিজেদের মেন্টাল হেলথের ইম্প্রুভমেন্টের জন্য কিংবা হাজব্যান্ড ওয়াইফের সম্পর্কটা আরও ক্লিন করার জন্য আরও সুন্দর করার জন্য কাউন্সিলারের কাছে আসতে পারি কিংবা কথা বলতে পারি যে কেউ আমাদের মধ্যস্থতা করুক আমাদের মনে হচ্ছে দুজনেই আমরা ঠিক তো এই যে আমাদের আসার প্রবণতা কিন্তু অনেক কম সেক্ষেত্রে আসলে আপনারা কি বলতে চান বা কোনো পদক্ষেপ নিয়েছেন কিনা কিংবা তাদের জন্য কোনো ওয়ার্কশপ বা কিছু বাবা আমাদের যে কাউন্সিলিংটা এটা অনেকটা কার্যকরী হচ্ছে আমার প্রতিষ্ঠানে আমি যেটা দেখছি অনেক ভালো অগ্রহ হয়েছে বাবা মাকেদেরকে আমরা একটা নিজেদের মধ্যে একটা গাইডলাইনে নিয়ে আসি আমরা পরিবার এবং ব্যক্তি এই তিনজন মিলে আমরা একটা ডিট করি আচ্ছা যে কি করা যাবে কি করা যাবে না তো এটা বাবা মাদের জন্য একটা সুবিধা হয়েছে যে বাসায় ফিরে যদি ওই ইয়ের লিখিত জিনিসের বাইরে কিছু বলে সন্তান তাহলে তখন তারা উজর দিতে পারে আমাদের যে যেহেতু আমরা এখানে সাইন করে আসছি এই শর্তে অতএব ওনাদের কনসেনসার এটা করতে পারবো না এই জিনিসটা খুব ভালো একটা কাজ আমরা করেছি বলে মনে করতেছি ভালো রেজাল্ট পাচ্ছি আর কি তো ইদানিং অনেক রিসপন্স করতেছে আর আমি উইকলি পরিবারের সঙ্গে একটা মিটিং করি সপ্তাহে ভিজিটের আগে এক ঘন্টার সময় দেই সবার সাথে শেয়ার করি কার সন্তানকে কেমন দেখা যাচ্ছে তারা কি মনে করতেছে ভিজিটের পরে তার পরিবর্তন কতটুকু হয়েছে এটা জানতে পারলে ওই ব্যক্তি ওই পার্সনের পিছনে আমরা আর একটু সময় ব্যয় করতে পারি এটা ভালো রিসপন্স ভালো রিসপন্স চমৎকার আমরা আপনার এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই এবং 
আই উইল শো অল দা ভেরি বেস্ট যে এই যে আপনারা যে পদক্ষেপগুলো নিচ্ছেন বা ওয়ার্কশপের ব্যাপারে কিংবা বাবা মাকে নতুন করে প্যারেন্টিং শেখানোর বিষয়টা এটা যে আপনারা তুলে ধরছেন এটা আরও বেশ ভালোভাবে খুব ভালো ফ্রতে সামনে এগিয়ে যাক এই মুহূর্তে আরেকটা ব্যাক নিতে হচ্ছে সরি ফর দ্য ইন্টারাপশন ইউ আর ওয়াচিং ফ্রমোসেস জানতে চাই এই মুহূর্তে আরেকটি ব্যাক নিচ্ছি ফিটছি খুব তাড়াতাড়ি সাথেই থাকবেন ওয়েলকাম ব্যাক টু প্রমিসেস জানতে চাই আজকে আমরা কথা বলছি অভিভাবকের সাথে সম্পর্ক নিয়ে সাথে আছে আমি মেহসাবেন বেন্তি আপুর কাছে আসবো আপু একটু আগে যে কথাটা বললাম যে প্যারেন্টিং কিন্তু শেখার বিষয় আমরা মনে করি যে আমার ফিনান্সিয়ালি আমি সলভেন্ট আমার গাড়ি আছে অমুক জায়গায় জমি আছে বাবুকে আসলে একটা বড় স্কুলে পড়াতে পারবো ইংলিশ মিডিয়াম আর টাকা এর মধ্যে জমে যাবে সো সেটা দিয়ে আসলে বিদেশে পাঠিয়ে দেবো হয়ে গেল এরকম একটা ছকে বাঁধা চিন্তা কিন্তু আমাদের অনেকেরই আছে আমরা হয়তো স্বীকার করি না কিন্তু মনে মনে কিন্তু এরকম একটা হিসাব আমাদের আছে তো সেখান থেকে বের হওয়ার সময় কিন্তু এখনই এখান থেকে যদি আমরা বের না হই আসলে একটা খারাপ সময় আমাদের সামনে আসছে তো সচেতন হওয়ার জন্য মানুষকে একবার বাস ক্রিয়েট করার জন্য আপনি আপনার তরফ থেকে আপনার এক্সপিরিয়েন্স থেকে কি বলতে চান বাচ্চাদের সাথে কোয়ালিটি টাইম স্পেন্ড করেন এমন না যে বাচ্চাদের সাথে সারা দিন ধরে বাচ্চাকে দেখতে হবে থাকতে হবে না যতটুকু সময় থাকি এটা ওয়ার্কিং মাদের জন্য বেশি বলছি যারা কিনা অনেক গিল্টে ফিল করেন যে আমি সারাটা দিন আমার বাচ্চার সাথে থাকতে পারি না তো তাদের ক্ষেত্রে বলবো যে বাচ্চার সাথে সারা দিন থাকার দরকার নেই বাচ্চার সাথে যতটুকু সময় রাতে থাকবেন ততটুকু যেন তার সাথেই থাকি আমরা যেন রিমোট কন্ট্রোলটা হাতে নিয়ে অথবা মোবাইলটা হাতে নিয়ে বসে না থাকি অ্যাটলিস্ট সেটা এক ঘন্টা হোক বা আধা ঘন্টাই হোক আমি যেন বাচ্চার সাথে বাচ্চার মতো করেই খেলি ওর যে কিচেন টেবিলটা আছে সেখানেই যেন আমি ওর গেস্ট হয়ে ও আমাকে খাওয়াচ্ছে ওরকমভাবেই যেন আমি খাই এবং খুব সিরিয়াসভাবে যেন ওর সাথে সেই খেলাটা খেলি তাহলে হবে কি বাচ্চাটা বুঝবে যে না দিন শেষে এই মানুষটা আমার আমার মা আমার সাথে খেলে আমার মা আছে আমার কাছে এই বোধটা বাচ্চার জন্য খুবই জরুরি এটা একটা আর হ্যাঁ আমার হয়তো এখন অনেক টাকা আছে যেটা বললেন যে আমরা একটা প্ল্যান করে রাখি হয়তো আমার টাকা আছে আমি ভেবে রেখেছি আমার বাচ্চা যে খেলনা চাবে আমি তাকে সেটাই কিনে দেব কিন্তু বাচ্চাটা খেলবে কার সাথে আমাদের এখন যদি আমরা দেখি আমাদের কোনো বাচ্চাদের এন্টারটেনমেন্টের জন্য বাচ্চাদের রিক্রিয়েশনের জন্য আমরা আসলে কতটুকু কি করতে পারছি শুধু এক্সপেন্সিভ গিফট বা খেলনা দেয়া ছাড়া আমরা তো তাদের সাথে খেলছিও না বা তাদের দেখা যায় যে আমরা এখন মানুষ এত বেশি আধুনিক হয়ে গেছে যে দেখা যায় ছোট পরিবার বেড়ে গেছে ছোট পরিবার বেড়ে যাওয়ার কারণে বাচ্চা খেলবে যে ফ্রেন্ডের সাথে বা আমরা এখন দেখা যায় যে আমাদের নেবার কারা আমরা সেটাও জানি না আপু ফ্রেন্ড বা খেলা তো অনেক পরের কথা নিঃসন্দেহ জীবনযাপন বলতে পারেন কিন্তু তাই না একদম তারা একটা দুই রুম বা পাঁচ রুম বা তিন রুমের একটা বাসার মধ্যে তারা থাকছে তারা বিকালে তো আমরা নর্মালি যেটা জানি যে সারাদিন স্কুলে থাকার পরে দুপুরে ঘুম তারপর বিকালে আমরা খেলতে বের হই এভাবে আমরা বড় হয়েছি বাট সেটা আর আমরা দেখছি না যে আমাদের বাচ্চাদেরকে আমরা ওভাবে দিতে পারছি তো সেই ক্ষেত্রে বাচ্চার সাথে আসলে কোয়ালিটি টাইমটা স্পেন্ড করাটা খুবই জরুরি এক্সপেন্সিভ গিফট কিনে দিই কিন্তু পাশাপাশি যত খেলনাই কিনে দিই না কেন খেলনাটা খেলার জন্য আমি যেন সেই মানুষটা হই সেটা যেন আমার বাচ্চা এভাবেই ফিল করে এটা একটা বিষয় আর যারা আমরা মা আছি যারা কিনা বাইরে কাজ করছে না কিন্তু বাসায় আমরা কাজ করছি বাচ্চার সাথে অনেকটা সময় থাকতে পারছি তারা আবার যেন এটা ভেবে বসে না থাকি আমরা তো বাসায় আছি বাচ্চার সাথেই থাকি কিন্তু বাচ্চার সাথে থাকি বলে বাচ্চাকে আমরা গোসল করাই খাওয়াই এটা হয়তো করি কিন্তু বাচ্চার সাথে খেলতেও হবে বাচ্চার কথাটা শুনতেও হবে তারা কি বলছে কোয়ান্টিটি না কোয়ালিটি বারবার বলছি কোয়ালিটি সো এই ক্ষেত্রে কোয়ালিটি টাইমটা আসলে এটা বাবা মা দুজনের ক্ষেত্রে ইম্পর্টেন্ট আমরা যখন বড় হব আমরা যখন আমাদের কিছু ওয়ার্কশপ হয় তখন আমরা বাচ্চাদেরকে জিজ্ঞেস করি বা যারা অ্যাডাল্ট আছে তাদেরকে জিজ্ঞেস করি যে আপনার ছোটোবেলার সবচেয়ে বেস্ট মেমোরি কোনটা বিশ্বাস করবেন অনেকেই কিন্তু বলতে পারে না অনেকেই বলতে পারে না যে তার লাইফের এটা হচ্ছে বেস্ট মেমোরি তো সেই ক্ষেত্রে ওই সব মানুষদের জন্য আমার আসলে তখন খুব খারাপ লাগে যে তারা তখন ছোট ছিল তাদের লাইফে কোনো বেস্ট মেমোরি তারা দিতে পারছে না তাহলে এখন তারা যে এখন আপসেট বা অ্যাডিকশানে যাচ্ছে এটাই হচ্ছে আরেকটা কারণ যে তাদের মধ্যে ওই অ্যাটাচমেন্টটা ডেভেলপ করেনি সে ক্ষেত্রে প্যারেন্টাল অ্যাটাচমেন্টটা খুব ইম্পর্টেন্ট বাচ্চার জন্য ভাইয়ের কাছে আসবো অনুষ্ঠানের মোটামুটি শেষ পর্যায়ে আমার প্রশ্ন হচ্ছে যখন একটা ফ্যামিলিতে ডিভোর্স চলেই আসছে বা ডিসিশানটা নিয়ে নেওয়া হয়েছে সেখানে কিন্তু একজন বাচ্চা খুব দোটা নেয় ভোগে কারণ দুজনই তার কাছের মানুষ সে কার কাছে রেখে কার কাছে যাবে এখানে গেলে একজনকে মিস করছেন ওখানে গেলে আরেকজনের
একটা এক্সট্রা টেক কেয়ার কিংবা আলাদা নজরের কিন্তু দরকার আছে এবং এটা দুজনের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য যে যেখানেই থাকুক না কেন আপনি প্রসঙ্গে বা আমাদের কি বলতে চান আমি কয়েকদিন আগে ফেসবুক একটা পোস্ট দেখেছি আপনি হয়তো দেখেছেন স্কুলে একটা টিচার খুব ছোট একটা বাচ্চাকে জিজ্ঞেস করেছে যে তুমি কি হতে চাও সে বলেছে আমি মোবাইল হতে চাই কেন মোবাইল হতে চাও যে আমার মা আমার বাবা মোবাইলকে খুব ভালোবাসে মানে তারা যখন আমার মা যখন মোবাইল দেখে ফেসবুক দেখে তখন আমার দিকে আর তাকায় না আমি আশেপাশে দিয়ে ঘোরাঘুরি করলো আমার দিকে নজর দেয় এটা কিন্তু খুব বাস্তবতা আমি নিয়ে নিচ্ছি যে এটা সাংঘাতিক একটা বাস্তব একটা ইয়ে করেছে যেই করে থাকো পোস্টটা আরেকটা জিনিস হলো যে আমরা সবসময় মাদেরকে দেখি বিশেষ করে যারা গৃহিণী তারা তাদের যে আপনার টিভিতে সিরিয়াল দেখে সব সময় তারা চায় নিজের নিজে নিজেকে স্বাধীনভাবে যাতে একটা সিরিয়াল দেখতে পারে বা তিনি নিজের কাজটা করতে পারে এই স্বাধীনতার জন্য কিন্তু বাচ্চাকে এখানে নেগলেক্ট করা হয় স্বাধীন একটা বজায় রাখার জন্য এই জিনিসগুলো যদি অন্তত বাবা মা দেখে তাহলে আলটিমেটলি অনেক ভালো রেজাল্ট অনেক প্রবলেম ইনশাআল্লাহ সলভ হয়ে যাবে কিন্তু আমরা কিন্তু আসলে জীবন ধর্মী কথাবার্তা বলতে যা আমাদের আশেপাশে হচ্ছে মানে কোনো মুখেশ কথাবার্তা না তো এখান থেকে যদি আমরা কিছু রিসিভও করি দুইটা বিষয় যদি জীবনে अप्लाई করি অনেক সমস্যা আসলে আসান হয়ে যাবে এবং প্রমিসেস স্যার খুব কম টপিকই এখন আছে যেগুলো আমরা আসলে যেগুলো নিয়ে প্রোগ্রাম করি নি যেগুলো নিয়ে ডিসকাশন হয় নি এক ঘন্টা আপনি যেই টপিকে সার্চ দিবেন ইউটিউবে আমাদের কিন্তু আপনি জীবন ঘনিষ্ঠ ওই আলাপ আলোচনা পেয়ে যাবেন সেখান থেকে অনেক কিছু রিসিভ করার ব্যাপার আছে আমাদের সময় অলমোস্ট শেষ পর্যায়ে আমি আপনার কাছে একটু শেষ প্রশ্ন নেব আপনি একজন কাউন্সেলিং সাইকোলজিস্ট হিসেবে অনেক রকম ব্যাকগ্রাউন্ডের অনেক রকম মানুষ প্রতিনিয়ত সমস্যা কাজ থেকে দেখছেন আমি তো মনে করি আপনারা অনেক ব্লেস যে আপনারা মানুষের মনের খবর জানেন আপনাদের কাছে মানুষ যে কাঁদতে পারে দুঃখ শেয়ার করতে পারে একদম নির্ভয় যেটা আসলে আমরা অনেক দূর থেকে অনেক হিসাব কিতাবের মধ্যে আসলে জীবন দেখি মানুষের তো সেখান থেকে আসলে আপনি ওভারঅল এখনকার যে অস্থির সিচুয়েশন যে মডার্ন লাইফ টেকনোলজি যে আমাদের জীবন কানেক্টেড ওটা হ্যান্ড ওভার করে নিয়ে চলে গেছে এই সময়ে আপনি আপনার জায়গা থেকে প্যারেন্টসদেরকে কি বলবেন থাকে না যে যদি পাঁচ ছটা টিপস হয় বা পাঁচ ছটা বিষয়ে পরামর্শ হয় ছোট্ট করে পয়েন্ট কি বলবেন এই কয়টা বিষয় মাস্ট থাকতেই হবে আচ্ছা তো সেক্ষেত্রে প্রথম কথাই আসবে যে মোবাইল বা গ্যাজেটের উপর ডিপেন্ডেন্সিটা আমাদের কমাতে হবে বাচ্চাদের আসলে মোবাইল হতে হওয়ার ইচ্ছে मोबाइल देखा कमाते যে বাচ্চার সাথে যতটুকু সময় আমরা থাকি অ্যাটলিস্ট হাফ অ্যান আওয়ার আমি যেন ওই বাচ্চাটার হয়েই থাকি আমার যেন অন্য কোনো দিকে আমি আর না দেখি ইভেন এটা একটা ব্যাপার আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে যখন আমরা টিভি দেখছি অথবা আমরা মোবাইলে কিছু একটা করছি আমার বাচ্চা যখন আমাকে কিছু বলতে আসছে আমি যেন সাথে সাথে মোবাইলটা বা টিভিটা অফ করে মিউট করে আমি যেন ওর কথা শুনি হ্যাঁ বলো কি হয়েছে এতে করে কি হবে ও বুঝবে যে ও ইম্পর্টেন্ট হতে পারে যে আমি মোবাইল দেখছিলাম কিন্তু আমার বাচ্চা দৌড়ে যখন আমাকে কিছু একটা দেখাতে আসবে আমি যেন তাকে ওই ওয়ার্মথটা দিতে পারি যে না তুমি আমার কাছে ইম্পর্টেন্ট মোবাইল না আমি মোবাইলটাকে সরিয়ে রাখছি টিভিটাকে সরিয়ে রাখছি আরেকটা যেটা বই পড়াতে হবে রাতে যখন বাচ্চাটা আমার সাথে ঘুমাবে আমি যেন ওকে অ্যাটলিস্ট দশ মিনিট একটা গল্প ছোটো গল্প হলেও যেন আমি ওকে পড়ে শোনাই তাহলে হবে কি যে ওর চিন্তার জায়গাটা অনেক বেশি খুলে যাবে ও চিন্তা করতে পারবে ও নিজের মতো করে একটা দুনিয়া তৈরি করতে পারবে তো এটা বাবা মার জন্য বলবো যে খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং আমি আরেকটা কথা বলবো আমি জানি না আমার মধ্যে এই জিনিসটা অনেক বোধ বেশি কাজ করে মুক্তিযুদ্ধ আমাদের দেশটা আমরা অনেক কষ্ট করে পেয়েছি তো বাচ্চার মধ্যে যেন দেশের প্রতি যে প্রেম এই বোধটা যেন আমরা বাচ্চার মধ্যে একটু হলেও জাগাতে পারি একটা ছোট গল্প যুদ্ধের গল্প বা কিছু একটা এই দেশটা কিভাবে আসলো এই জিনিসগুলো যদি বাচ্চার মধ্যে দিতে পারি শুধু তো বাচ্চা তার নিজেকে নিয়ে না তার সমাজকে নিয়েও তাকে চলতে হবে তাকে বুঝতে হবে যে আমরা কার সাথে আছি কিভাবে আছি এবং আমরা আজকে কেন আছি সে এই জিনিসগুলো যখন আমরা বাচ্চার সাথে থাকবো করব শুধু একজন সাইকোলজিস্ট বা মনোবিজ্ঞানী বা মানসিক বিষয়ক সেবা প্রদানকারী ব্যক্তি হিসেবে বলছি না 
at a মানুষ হিসেবে আমি কথাগুলো বলছি কারণ আমরা দেখি যারা আসে অনেক বাচ্চা আছে তারা জানেই না 16 ডিসেম্বর কি কারণ এটা এখন আমাদের বিজয়ের মাস তারা জানেই না যে যুদ্ধ হয়েছিল কবে তারা জানেই না যে বীরশ্রেষ্ঠ কয়জন কারা সেটা তো পরে কয়জন সেটাও জানে না थैंक यू सो मच খুব সুন্দর কথা দিয়ে আসলে আমাদের আজকে আয়োজন শেষ করলাম সো थैंक यू सो मच আমাদেরকে সময় করে সময় দেওয়ার জন্য ওকে थैंक यू वेरी मच थैंक यू বা আমার সাথে আমাদের যে সম্পর্ক সেই সম্পর্ক যেন ছোটবেলা সেই সুন্দর বেস্ট মেমরির মতো নতুন কিছু মেমরি দেয় সেই চেষ্টা আমাদের থাকতে হবে আজকের মতো মেজর বৃন্তি এখানেই বিদায় নিচ্ছি সবাই সুন্দর থাকুন ভালো থাকুন আল্লাহ হাফেজ